ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ടുഡേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് നാഷണൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ആൻഡ് ദർ പോളിസീസ് ആണ് അപ്പോൾ നാഷണൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ആക്ട് പ്രൊട്ട നാഷണൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ആൻഡ് പോളിസീസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ സയൻസിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നാഷണൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ആൻഡ് പോളിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർ പ്രീലിമിനറി ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രീലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് പി എസ് സി ആൻഡ് അതർ യു പി എസ് സി പ്രീലിമിനറി എക്സാമിനേഷനിൽ മെയിൻസിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നാഷണൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ആക്ട് ആൻഡ് പോളിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇതൊരു ഉപയോഗപ്രദമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഈ ആക്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് വൺ നയൻറ്റി സെവൻറ്റി ടു എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റി സിക്സ് നാഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് പോളിസി വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ബയോളജിക്കൽ ഡിവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ടു ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് ആൻഡ് അതർ ട്രഡീഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ബിൽഡേഴ്സ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റി സിക്സ് ആണ് എല്ലാ എക്സാമ്പിളും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് ആൻഡ് അതർ ട്രഡീഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ബിൽഡേഴ്സ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് അത് റെക്കഗ്നൈസേഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ് ആക്ട് ആണ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് അതും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുള്ളത് എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പിന്നെ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് വൺ നയൻറ്റി സെവൻറ്റി ടു കാരണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യ വേൾഡിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷനെ പ്രതിപാദിച്ചത് ഉള്ള ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നാഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് പോളിസി ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ബയോളജിക്കൽ ഡിവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ടു ഈ ആയിരത്തി വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിന് ശേഷം പിന്നെ എൺപത്തി ആറാണ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ട് എൺപത്തി ആറാണ് നാഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് പോളിസി ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് പിന്നെ അടുത്തത് ബയോളജിക്കൽ ഡിവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ടൂലാണ് അടുത്തത് ദ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് ആൻഡ് അതർ ട്രഡീഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡ്വെല്ലേഴ്സ് ആക്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സിലാണ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ആക്ട് എന്നും കൂടെ അതിനെ പറയും ഇനി എന്താണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് വൺ നയൻറ്റി സെവൻറ്റി ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വൈൽഡ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് കൺസർവേഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അത് അങ്ങനെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് വേൾഡിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കൺട്രിയാണ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് അല്ലെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് കൺസർവേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പ്രൊവിഷൻ സെറക്കിയ പ്രൊവിഷൻ ഉള്ള ഒരു രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇന്ത്യ ആണ് ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരു കൺട്രി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇന്ത്യ ആണ് ആയിരത്തി പിന്നെ വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഡേ നമ്മളെല്ലാവരും കൊണ്ടുപോ ആചരിക്കുക സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാണ് വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻ്റ് ഡേ ഫിഫ്ത്ത് ജൂൺ ഫിഫ്ത്ത് ജൂൺ ആണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഡേ നില സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ഫിഫ്ത്ത് ജൂണിൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫസ്റ്റ് യു എൻ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് ഹോമിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ അജണ്ടയാണ് ഈ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വേൾഡ
നാൽപ്പത്തി എട്ട് എ ആണ് അത് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ ജിയിലാണ് എൻവോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻവോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് എൻവോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ എൻവോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി പിന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ ജി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇനി അടുത്തത് നാഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് പോളിസി ആക്ട് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് പോളിസി ആക്ട് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നാഷണൽ ഫോർ നാഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് പോളിസി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് നാഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് പോളിസി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് നാഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് പോളിസിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ എയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻവോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് എക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എൻവോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് എക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസ് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നാഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് പോളിസി വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ക്ലിബ്രിയം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ക്ലിബ്രിയം അത് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ലൈഫ് ഫോം സബ്സ്റ്റൻസ് ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് എനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ എൻഡ്രോം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എക്ലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതൊക്കെ നാഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് പോളിസി വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എയിമാണ് അപ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് ദ എയിം വാട്ട് ഈസ് ദ എയിം ഓഫ് നാഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് പോളിസി ആക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എൻഷ്യൂർ ദ എൻഡ്രോമെൻ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് എക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എക്ലിബ്രിയം ഇറ്റ് ഈസ് എ വൈറ്റൽ ഫോർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓൾ ലൈഫ് ഫോംസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമൻസ് എനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് നാഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് പോളിസി വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ബയോളജിക്കൽ ഡിവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് ബയോളജിക്കൽ ഡിവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ കൺവെൻഷൻ ഓൺ ബയോളജിക്കൽ ഡിവേഴ്സിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിയലൈസ് റിലൈ റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യ നടത്തിയ ഒരു അറ്റംപ്റ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ബയോളജിക്കൽ ഡിവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ടു ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് ഇത് ഈ ഒരു ആക്ടിലൂടെ ഈ ആക്ടിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ ഒരു ആക്ടിലൂടെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും അവരുടെ ഓൺ ബയോളജിക്കൽ റിസോഴ്സിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ്സ് ആണ് സ്വതന്ത്ര റൈറ്റ്സ് ആണ് നൽകുന്നത് ഈ സ്വതന്ത്ര റൈറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ടു യൂസ് ദയർ ഓൺ ബയോളജിക്കൽ റിസോഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ദ ആക്ട് ഈസ് എൻഷ്യൂർ റെക്കഗ്നൈസ് ദ സ്വറി റൈറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ടു യൂസ് ദയർ ഓൺ ബയോളജിക്കൽ റിസോഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് അവരുടെ ഓൺ ബയോളജിക്കൽ റിസോഴ്സിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര അവകാശത്തെ അവകാശമാണ് ഈ ഒരു ആക്ടിലൂടെ നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്ട് എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ത് ഏതാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ കൺവെൻഷൻ ഓൺ ബയോളജിക്കൽ ഡിവേഴ്സിറ്റി വൺ നയൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റി ടുവിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇന്ത്യ നടത്തിയ ഒരു അത് കൂടുതൽ എൻഷ്രൈ എൻഷ്രൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റാണ് ഈ ബയോളജിക്കൽ ഡിവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ടു നിലവിൽ വരാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇനി ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് ആൻഡ് അതർ ട്രഡീഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡ്വല്ലേഴ്സ് ആക്ട് അതിന് വേറെ ഒരു പേരാണ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഇത് എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയും ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ് ആക്ട് എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സിലാണ് ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ദിസ് റൈറ്റ് ആക്ട് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ദ റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിപ്രൈവ്ഡ് ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് അക്രോസ് ഇന്ത്യ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബോത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ്സ് ടു കൾട്ടിവേറ്റഡ് ലാൻഡ് ഇൻ ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റൈറ്റ്സ് ഓവർ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി റിസോഴ്സസ് ഇപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റിൽ ഫോറസ്റ്റിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ കോമ